ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വീട് ആ വീടിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു വീട് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വരാന്ത ഉണ്ടാകും അല്ലേ നോക്കാം വരാന്ത വരാന്തയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ കസേരകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുറമേ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ വരാന്ത ഉണ്ടാവും അല്ലേ അടുത്തത് ഹാള് നോക്കാം ഹാളെന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് പറയും ഈ ലിവിംഗ് റൂമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ലിവിംഗ് റൂമിലാണ് എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം വന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പൊതുവായിട്ട് പുറമേ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ചിലവർ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ലിവിംഗ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഹാളിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുക ഈ ഹാളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് സോഫ സോഫ നോക്കിയേ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സോഫ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരാളൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും സോഫയിൽ അല്ലേ ശരി അടുത്തത് നോക്കാമല്ലോ അടുത്തത് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഒരു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അതും ആ ഹാളിലായിരിക്കും ഫോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോൺ എന്തിനാ ഒരാൾ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം കൂടുതലും നമ്മൾ ലിവിംഗ് റൂമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹാളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഫോൺ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായി എടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അടുത്ത എന്താ നോക്കാമല്ലോ അടുത്തത് ടി വി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ടി വി അല്ല കാർട്ടൂൺസ് കാണാം ഒരുപാട് വീട്ടിലെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ സീരിയൽ കാണാം പപ്പയ്ക്കാണെങ്കിൽ ന്യൂസ് കാണാം അല്ലേ ടി വി അതും ഹാളിലാണ് ഉണ്ടാവുക അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ അടുത്തുള്ളത് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് കണ്ടോ ഫോട്ടോകൾ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളെ വീട്ടിലെല്ലാം ചുമരുമൽ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഫ്രെയിം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതെ അടുത്തത് എന്താ നോക്കാമല്ലോ അടുത്തത് നമുക്ക് അടുക്കള നോക്കാം അടുക്കള എന്താണ് അമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അടുക്കള അല്ല അടുക്കളയിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് അവിടുന്ന് അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുക മേശ നോക്കിയേ മേശ മേശ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മേശ ഉണ്ടാവും സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ മേശകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെറിയ മേശ കണ്ടില്ലേ അടുത്തത് എന്താ കസേര കസേരക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ കസേര ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ എന്ത് വെച്ചാലും കസേരകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് കസേര അടുത്തത് നോക്കാമല്ലോ അടുത്തത് തീൻമേശ തീൻമേശക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറയുക ഡൈനിങ് ടേബിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ തീൻമേശനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ മേശൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ തീൻ മേശയിലാണ് എല്ലാവരും പ്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാമല്ലോ അടുത്തത് മുറി എന്ത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞങ്ങൾ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു മുറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം കട്ടിലുണ്ടാകും ആദ്യം അല്ലേ ഒരു മുറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം കട്ടിലുണ്ടാകും ഓരോ മരത്തിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കട്ടിലുകളുണ്ടാകും അതിന് മുകളിൽ ഒരു കിടക്ക ഉണ്ടാകും അല്ലേ കിടക്ക അപ്പോൾ കിടക്ക ചിലത് നല്ല സ്പോഞ്ച് കിടക്കയായിരിക്കും ചിലത് ചേരിൻ്റെ കിടക്കയായിരിക്കും ചിലത് നല്ല കോട്ടൻ്റെ കിടക്കയായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ തലയണ ഉണ്ടാകും കിടക്കേൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് തലയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അടുത്തത് എ സി ഉണ്ടാവും എ സി എന്താ ചൂടുകാലത്ത് എ സി ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എ സി നല്ല തണുപ്പ് വരും ചൂടുള്ള സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പാന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എ സി അല്ലേ ഒരു ഇടങ്ങാറുമില്ല ചൂടെടുക്കുന്ന ടെൻഷനില്ല വിയർക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആണ് എ സി ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാമല്ലോ കണ്ണാടി കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ കണ്ണാടി ഇല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഒരുങ്ങാൻ കഴിയില്ല കണ്ണാടി ഇല്ലാത്ത വീടുകളേ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ ശരി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാമല്ലോ ചീർപ്പ് 
ചീർപ്പ് എന്താണ് കോമ്പ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും കോമ്പ് ആ ചീർപ്പില്ലാത്ത മുടി ചീകാൻ പോലും പറ്റില്ല അല്ലേ മുടി ചീകാൻ പോലും പറ്റില്ല ശരി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാ വീട്ടിലും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്താണിത് ഘടികാരം ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ടൈപ്പിൽ ഘടികാരമുണ്ട് ഓരോ ടൈപ്പിൽ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ ഡിസൈനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോക്ക്സ് അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ അടുത്തത് ചവിട്ടി ചവിട്ടി എന്താ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയും എന്താ അത് കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റ് എന്ത് വെച്ചാലും ഇടണം അല്ലേ എല്ലാ എൻട്രൻസിലും ഞങ്ങൾ കാർപ്പറ്റ് ഇടും അല്ലേ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ അടുത്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത ജീവിതമില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കാണാം സിനിമ കാണാം പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് അതേ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേറൊരു ചെറിയൊരു ഇനമാണ് ലാപ്ടോപ്പ് കണ്ടില്ലേ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വേറെ ഗുണം എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ അല്ല ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നടക്കാം അത് ഒരു ബാഗിലാക്കി വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാം സിനിമ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കാം പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബ് നോക്കിയ അതില്ലാതെ വീട്ടിലൊരു കാര്യം നടക്കില്ല കാരണം കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താ അപ്പോൾ പകൽ മുതലേ ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഇത് പിന്നെ വേറെ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ ഫാന് അല്ലേ ഫാൻ എല്ലാ മുറികളിലും ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഫാൻ ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് മാത്രമല്ല അടു അടുക്കളയിൽ വേറെയും ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാരണം തണുത്ത വെള്ളം തരും തണുത്ത ഐസ്ക്രീം വയ്ക്കാം എന്തും വയ്ക്കാം അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലുള്ള എല്ലാ നല്ല ഒന്നും ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ചീത്തയാകാതിരിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചാൽ മതി ചോക്ലേറ്റ്സ് വയ്ക്കും നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കും പിന്നെ അടുത്തത് അമ്മി അമ്മീനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപയോഗം അമ്മി ഗ്രൈൻഡറാണ് അല്ലേ ഗ്രൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് മാവരയ്ക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉപയോഗം അമ്മീനെ കൊണ്ടുണ്ട് പിന്നെ മിക്സി മിക്സിനെ കൊണ്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുവരെക്കും കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശരി കൂട്ടുകാരെ ഇതുവരെക്കും വീട്ടുപകരണങ്ങളെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ അറകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ പരീക്ഷ വെക്കാൻ പോവാം ആ ചെറിയ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞോളണം കേട്ടോ അപ്പോൾ തുടങ്ങാലോ ആദ്യത്തത് എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറഞ്ഞിന് തണുത്ത സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നൊരു ഉപകരണമാണിത് അതെ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലേ അടുത്തത് എന്താ ചൂടുള്ള സമയത്ത് എപ്പോഴും അത് ഓണായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുക എന്താണത് ഫാൻ അടുത്തത് എന്താ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണത് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അതെ തീൻ മേശ അല്ലേ അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കസേര അല്ലേ നാല് കാലുണ്ട് കസേരയ്ക്ക് അടുത്തത് എന്താ നോക്കിയേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വന്നാൽ ഒക്കെ ഉറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കിടക്ക അല്ലേ കിടക്ക ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ 
പത്രങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഷോക്കേസിന് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മേശയാണത് എന്താണത് മേശ അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ഞങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന് എന്താ പറയുക ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതാ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് കണ്ടില്ലേ അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ചട്ടണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണത് എന്താ അത് മിക്സി അല്ലേ മിക്സി അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ആ അമ്മി അമ്മീനെ കൊണ്ട് എന്താ ഉപകാരം അരയ്ക്കും അല്ലേ മാവ് അരയ്ക്കാൻ അരി അരയ്ക്കാൻ ഒക്കെ അമ്മി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ചൂടുകാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഇതുണ്ടാവും തണുപ്പിച്ച് നല്ല കുളിര് തരുന്ന എ സി അല്ലേ എ സി അടുത്ത എന്താ നോക്കിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും വീട് തുറക്കുമ്പോൾ താഴെ എൻട്രൻസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താ അത് ചവിട്ടി എന്താ അത് ചവിട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താ നോക്കിയേ നല്ലോണം ആലോചിക്കുക എന്താ അത് ആ ലാപ്ടോപ്പ് എന്താ അത് ലാപ്ടോപ്പ് ഫോട്ടോകളും സിനിമകളും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അടുത്തെന്താ നോക്കിയേ ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം തന്നെ അറിയാം ടി വി അല്ലേ ആ അടുത്തെന്താ നോക്കിയേ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ അടുത്തെന്താ നോക്കിയേ ഓ ഇത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ ഫോൺ ഉണ്ടായെന്നും വെക്കും എന്താ അത് ഫോണ് അല്ലേ അതെ ഓക്കെ കുട്ടികളെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ ആചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്കിപ്പോൾ നന്നായിട്ടറിയാം അല്ലേ